mambo vipi natumai popote ambapo unanitazamia uko bweri wa afya au sio maze number one, usiwahi piga dem kuni kwa mattress ambayo inazama Number two, usiwahi piga dem kuni ambaye ni vajo kama umevaa kondo. Nakwambia sababu. Maze, kuna hii day nimepata dem eh? Nilikuwa kitambo kidogo, nimepata dem. So nilikuwa na date na date nime date na nilikuwa nime date na eh kama let's say kama 2 years jo alikuwa ni baba wangu place nilikuwa na stay alikuwa ni baba na alikuwa kwa shule so nilikuwa na dem transkumana tu na piga date tunaingiana hivi so udem inga ili yenyewe udem alikuwa ananipenda so hakukuwa na ile roho ya ya kunitoka naelewa na unajua alikuwa msafiri unajua mimi naye kitambo nilikuwa tunajua ama historia nilikuwa nasikia madem wa safari ni wale kama kuna kitu ambako anakataka kutoka kwako sasa mimi kwa ile akili yangu sikukuwa na ile nini ile msukumo ati udem kuna kitu anaweza nifanyia lakini nilikuwa na kawasi wasi kadogo kidogo tu So tume dead udema kukuja akamaliza shule alafu mambo ikaenda mrama akajipata ushago na mimi naye bado niko hii mtaa ya Nairobi bado nina haso so siku moja akanitafuta kaongea kwa simu nikaenda mpaka mali alikuwa hiyo ilikuwa simu za moranga huko kana nikakutana na ye so udem alikuwa ko very hesitant juu ile day tulikutana na ye mi kwa akili yangu nilikuwa nitafute leo jo eh? so nika 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 tunatembea na ye so yeye tumeelewana tutafute place ya kukaa so mi kwa akili yangu nikajijazia nika tutafute room mi nikatafuta room so udem ananiuliza na room sasa umelipa ya nini nikamwambia na wewe kwani unajifanya aje kwani uelewi hii maneno aniambia hata kama si leo ah kajiuliza mbona udema kwa hivi unajua hizo days mimi sikuwa na hii time ya kubembeleza anga demu kubembeleza demu anipatie nunu sijai kuwa na hiyo kitu mpaka wa leo mimi ujua kama unataka unataka kama hutaki hautaki maneno ya kubembelezana nunu mimi sikwangi na hiyo because at the end of the day tunaenda ku enjoy kitu sisi wote kwa nini ni kubembeleze ile kitu yenye ninajua after all wewe ndio uta enjoy zaidi kunishinda mimi because wanawake sehemu mingi sana wanaguswa sehemu mingi sana wakati wanapigwa kuni kuna matiti kuna clitoris kuna g spot kuna lips kuna nunu yenyewe huko ndani eh? so kuna zile se, yani kuna raha zaidi yenye mwanamke usikia kushinda mwanaume ni ile tu wanaume tumefanya hii nunu kuonekana kukuwa very important ndio wanao na wake sasa wanaona bila hiyo nunu mwanaume anakuwa na shida sana which on the other side mwanaume anafaa chapane kuni mm. na mwanamke pia anafaa kuchapwa kuni so udem akanisha ah hii itawezekana ah sasa na mimi sikuwa na ile time ya kubembelezana na kutaka kuingiza nunu ndani kuingiza kuni ndani ya nunu ah so mimi nikasema ni sawa sasa tukawa tumekaa pale tuna cuddle tuna kisiana romance ai kafika majioni mimi huyo kapanda gari nikarudi Nairobi so akakuja aka akarudi Nairobi akawa anakaa na anko yake kidogo kidogo tukakutana akakuja mali nilikuwa nafanya job oh. 
so mimi ka nika unajua alinisho alinisho in advance anakuja tarehe fulani so mimi nika nikaona badala ya kuteremka hapa lina stay juu malina stay na malina nilikuwa nafanya job ilikuwa ni distance kidogo sasa kulikuwa na niba yangu hapo malina nilikuwa nafanya job aka yani ni alikuwa beshte yangu sana nikamsho hey bro niaje mazesi uniokolee karu na nimsale yani jamaa alikuwa ro safi mkale alikuwa ro safi kaniambia ah haina shida kifungui akanipea kifungui akaenda job sasa hapa ndio mali nilisema usiwai piga dem kuni kwa kitanda ile mattress inazama sasa si huyu jamaa amenipea nini amenipea ki mimi siku jua mattress ni ile ya kuzama kafunga job kaenda na dem kwa hiyo kwa hiyo hawa yumse mmm kaenda kwa shop kuna shop nyingine ilikuwa hapo huyo madam alikuwa ananitambua na mimi kuitisha vitu kama kondo ah sinona ni kama naitisha mkate kwa duka kaenda nikamwambia wewe madam hebu nipatie hizo kondo akaniambia eh roba leo maamua nikamwambia wewe usijali unajua hii kitu lazima tuchape hii kitu lazima igongwe sasa nikaenda akanipea ya kiniangalia kisumaili and by then nilikuwa liko very 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 nini very close na huyo madam yani tulikuwa tunapenda kupiga story mpaka hata mzee wake alikuwa na shuku eh huyo mzee huyo mzee ni kama anauma wife yangu na iko kwa kitu ni ile tulikuwa tu very close eh yani alikuwa anapenda kusikiza vile ninampigia story tunacheka ingawaje madam alikuwa kwa muyang ingeka ningetaka kulima kuni ningelima tu lakini alikuwa ni ile tu out of respect eh ni ile respect ya huyo mzae na huyo mzae pia alikuwa ana ni respect ah pia huyo mama nilikuwa na respect eh ni ile tu tulikuwa very close kupiga story hata hii story ya kupiga kuni tulikuwa tunapiga tu lakini asikuwa na nitaka unajua hata nimegona wa kids wake wa makids wake wake grow wame grow nikiwaona tu zaini watu wakubwa lakini wako very young so si nikapewa kondo si mimi huyo nimeenda na madam tumeingia kwa room sasa mimi nimevaa kondo mimi nasikia yule dem ananiambia wachana na kondo hiyo kondo maita hakuna haja ya kondo sasa mimi alikuwa ananiambia hivyo na mimi kwa roho yangu najiambia huyo dem ni kama nataka kuni mada huyo Mbona ana insist ni sivae kondom? Eh? Mbona hataki nivae kondom? Ah ah, mimi navaa kondom. Not knowing that huyu dem kumbe ni vajo. Kumbe huyu dem ni vajo. We sasa sikujua hiyo siku ati ni vajo. Sikujua hiyo siku ati huyu dem ni vajo. So mimi nimeingi nimevaa kondom naanza kuingiza hivi dem kumbuka hii mattress ni ile imezama so we you can tell dem kama amelalia mattress yenyewe inazama nini inatendeka hapa chini of course inateremka na we mwenye kutaka kuingiza inakupatia the time so mimi nafikiria kitu kitu imeingia ndani kumbe kitu iko pale kwa zile lips sasa ina rub tu kwa hizi lips kiteremka chini na demo najua alikuwa ako wet yani alikuwa ako tayari unaelewa wakati nilikuwa nataka kuingia una check in kama na assistant ana resist kwanza mimi vile nimefanya ni nafikiria nimeingia ina rub kwa lips na unajua madem was slim huyo demo alikuwa muslim madem was slim wako na hizi lips za kuma ziko pana eh? lips za guba ni pana zile noma sana 